హాలే లూయా దేవునికి స్తోత్ర మన ప్రభు క్రీస్తు నామములో మీకు శుభములు గుడ్ మార్నింగ్ మేల్కొన్నారా దేవుని మాటలు ధ్యానించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా రండి ఒక చిన్న ప్రార్థనతో ఈరోజు ప్రభు మన కొరకు సిద్ధపరిచిన సందేశాన్ని ఆలకిద్దాం పరిశుద్ధుల నీకు వందనములయ్యా గతరాత్రి అంతా మమ్మల్ని కాపాడావు గత దినములలో మమ్మల్ని సురక్షితంగా కాపాడుతూ వస్తున్నావు నిన్ను స్థుతిస్తూ ఈ ఉదయ కాలంలో సాగుతుండగా నీ కృపలో భద్రపరచుమని క్రీస్తునామంలో అడుగుతున్నాము తండ్రి అబైన్ ఏంటండి ఎందుకు ఇలా అయింది ఏంటి ఇలా అయింది వాళ్ళు ఎలా చేశారే నాకు వీళ్ళు ఇలా చేశారే ఇలాంటి పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి అనే ఆలోచనలు మనకు అప్పుడప్పుడు వస్తుంటాయి అంటే కదా కొన్ని కొన్నిసార్లు మనకి అర్థం కానివి ఎన్నో మన జీవితంలో జరుగుతుంటాయి కానీ ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకుందామండి మీరు ప్రభువుని నమ్మిన వారిగా ఉంటే ప్రభువుకి మీ జీవితాలు అప్పగించుకున్న వారిగా ఉంటే మీరు ప్రభువుని ప్రేమించే వారిగా ఉంటే మీ జీవితంలో ఏది కూడా దేవుని చిత్తం లేకుండా జరగదు అంతేకాదు దేవుడు మన కొరకు ఉద్దేశించినవి ఆలోచనలన్నీ మేలుకరమైనవే కానీ హానికరమైనవి కావు ఉదాహరణకి బైబిల్లో యోసేపును మనం చూస్తున్నాం యోసేపు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా దేవుడిని ఎంతగానో ప్రేమించిన వాడు దుష్టత్వాన్ని అసహించుకున్నవాడు ఈ విషయం గమనించండి ఎవరైతే దేవుడిని ప్రేమిస్తారో వారి పాపాన్ని ద్వేషిస్తారు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తారా అని పాపంలో కొనసాగించేవారు ఖచ్చితంగా దేవుడిని ప్రేమించడం లేదని అర్థం నీతిని ప్రేమించి దుర్నీతిని ద్వేషిస్తాడన్నాడు మన ప్రభు ఆయన అడుగుజాడల్లో నడిచే మనం కూడా ప్రభువుని ప్రేమించే కొలది లోకాన్ని పాపాన్ని లోకాన్ని త్యజించడానికి మనం వెనకాడం యూసేపు తన పది మంది అన్నలు దుష్టత్వం చేస్తున్నప్పటికీ చెడ్డ కార్యాలు చేస్తున్నప్పటికీ వారితో ఏకీభవించలేదు సాధారణంగా పది మంది అన్నలు ఒకటి చేస్తుంటే తమ్ముడు ఏం చేస్తాడు అదే అనుసరిస్తాడు కదా కానీ వారు చేసేది తప్పు అని గ్రహించుకోవటమే కాదు దాంట్లో ఏకీభవించలేదు అంతేకాకుండా ఆ విషయాన్ని తన తండ్రికి తెలియజేసేవాడు అదేంటండి మరి ఇతరుల గురించిన చెడుగు మనం చెప్పకూడదు కదా అంటుంటారు కొంతమంది కొంతమంది తల్లులు బిడ్డలు చేస్తున్నటువంటి తొంటర పనుల గురించి తండ్రికి చెప్పరు ఎందుకులే ఆయన మనసు పాటు చేయటం ఎందుకు ఆయన కోపడతాడేమో అని చూడండి ఖచ్చితంగా ఇంటికి తండ్రి శిరస్సుగా ఉన్నాడు దేవుడు ఏర్పరిచినటువంటి ఒక పద్ధతి ఏంటంటే తండ్రి ఆధ్వర్యంలో బిడ్డ హెచ్చరించబడాలి గద్దించబడాలి దిద్దబడాలి అవసరమైతే శిక్షించబడాలి మనం ఎవరికి ఊరు వాళ్ళందరికీ వెళ్ళి చెప్పకూడదు కానీ ఎవరికి బాధ్యత ఉందో ఎవరికి ఆ యొక్క భారం ఉన్నదో వారికి మనం చెప్పాలండి మీరు పాపాన్ని చూసి చూడనట్టు ఊరుకుంటే కుదరదు ఆ పాప విషయమై ప్రభు సందులో విజ్ఞాపన చేయాలి ఒక తప్పులో జారిపోతున్న వ్యక్తిని మనం గమనించినప్పుడు నాకెందుకు వచ్చిందిలే అనే మనస్తత్వం సరికాదు అందుకని ఊరు వాడ పుకారం పుట్టించడం అసలే సరిగా వారు మారాలి అనే ఆశ కలిగి ఉండాలి వారిని కీడు నుండి తప్పించాలి అనే భారం కలిగి ఉన్నప్పుడు బాధ్యత కలిగిన వారికి ఆ విషయాన్ని తెలియచేయాలి ప్రభు సభ్యులు విజ్ఞాపన చేయాలి యోసేపు చాలా ఉన్నతమైన స్వభావం కలిగిన వాడిగా కనపడుతున్నాడు అనలతో ఘర్షణ పెట్టుకోలేదు ఊళ్ళో వాళ్ళకి అందరికీ చెప్పలేదు తల్లులకు కూడా చెప్పలేదు ఎందుకంటే తల్లులకు కూడా ప్రీతి వేరే ఉంటుంది కదా అందులో వేరే వేరే తల్లులు ఉన్నారు వారికి కానీ తండ్రికి ఆ విషయాన్ని తెలియజేసేవాడు దాన్ని బట్టే తెలుస్తుంది యోసేపు దేవుడిని ప్రేమిస్తున్నాడు పాపాన్ని అసహించుకుంటున్నాడు తను ఎవరి కాలంలోకి వచ్చినప్పుడు కూడా ఎన్నో అవకాశాలు వచ్చిన అతనికి యజమానుడి భార్య అతన్ని జారత్వానికి శోధించిన ఏ మాత్రము ఒప్పుకోలేదు జారత్వం నుండి దూరముగా పారిపోవుడి అన్న మాట ప్రకారంగా ఆమె చేతిలో నుంచి తన కాండవాను ఊడబెరుక్కొని పారిపోయినట్టుగా మనం బైబిల్లో చూస్తూ ఉంటాం అదే సమయంలో పాపానికి చోటు ఇవ్వలేదు అదే సమయంలో ఆమె తనను అలాంటి నీచ కార్యానికి ప్రేరేపించిందని తన నోరు వేపి ఎవరికి చెప్పలేదు మీరు గమనిస్తే 
ఆమె భర్తతో చెప్పొచ్చు భర్త వచ్చి నువ్వు చండాలుడా నువ్వేరా నువ్వు నా భార్యను ఎలా చేసావు అలా చేసావు అనే నేరం మోపుతున్నప్పుడు అతనికి జైలు శిక్ష విధించినప్పటికీ ఆ కుటుంబం ఎందుకు కూలిపోవాలి ఆ కుటుంబంలో ఎందుకు కలత కలుగు చేయడానికి దానికి కారణం అవ్వాలి పాపానికి ఆమెకి అవకాశం ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఆ కుటుంబం కట్టబడాలి అనే ఆశతో ఆ బాధ నింద తానే భరించాడు కానీ తను డిఫెండ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించలేదు నిజంగా దేవుణ్ణి ప్రేమించేవారు కొన్నిసార్లు మనం నిందలు అవమానాలు భరించడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉండాలి కాదండి మనం తప్పిదములకై దెబ్బలు తిన్నంటే తింటే అది గొప్పే ముందు మంచి చేసి మేలు చేసి మనం శిక్ష అనుభవిస్తే అది మనకి హితమవుతుంది మన ప్రభు అదే చేశాడు కాబట్టి ఆధ్యాత్మికంగా బలపడే వ్యక్తి తను కక్ష తీర్చుకోవడానికో ద్వేషించడానికో పాపంలో దొంగచాటుగా పాప కార్యాలు చేయడానికో దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నాను అంటూనే పాపంలో కూడా కొనసాగడానికో ఇష్టపడేవాడిగా ఉండటం మీ ఆధ్యాత్మ జీవితంలో మీరు ఎలా ఉన్నారు దేవుని కొరకు పరి ప్రత్యేకపరచబడిన వారిగా మనం జీవించాలి అందుకనే యోసేపును దేవుడు ఎంతగానో దీవించడం చూస్తున్నాం ప్రభు ఆయనకి తోడ ఏడవడం చూస్తున్నాం ఈరోజు మీకు ఒక వాక్య భాగాన్ని చూపించాలని ఆశపడుతున్నాను ఆది కాండము నలభై ఐదో అధ్యాయం ఆది కాండము నలభై ఐదో అధ్యాయము ఐదో వచ్చిన చదువుతున్నాను వినండి అయినను నేను ఇక్కడికి వచ్చినట్లు మీరు నన్ను అమ్మివేసినందుకు దుఃఖపడకుడి అది మీకు సంతాపం పుట్టనీయకుడి ప్రాణరక్షణ కొరకు దేవుడు మీకు ముందుగా నన్ను పంపించను ఏడో వచ్చిన కూడా ప్రాణముతో కాపాడుటకు దేవుడు మీకు ముందుగా నన్ను పంపించను కాబట్టి దేవుడే కానీ మీరు నన్ను ఇక్కడికి పంపలేదు ఎంత అవగాహనతో ఉన్నాడో ఎంత మంచి మనసు కలిగి ఉన్నాడో అంత మంచి జరిగిందో చూడండి దేవుణ్ణి గురించిన విశ్వాసం కలిగిన వాడు ఇటువంటి అద్భుతాలు చూడగలుగుతాడు ఈ నలభై ఐదో అధ్యాయం ఆది కాండం వచ్చేటప్పటికి యోసేపు ఒక బానిసగా లేడు ఇక్కడ యాకోబు కుమారుడిగా కాదు ఇక్కడ ఒక బానిసగా ఆ ఫోర్టీఫోర్ ఇంట్లోనికి ఇంటిలో కుదిరాడు ఆయన వారి అన్నలు అమ్మేశారు అతన్ని గుంటలో పడేసి ఐగుప్తుకు ఆ వ్యాపారస్తులకి అతన్ని అమ్మేశారు కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు పక్కపక్క నవ్వుకున్నారు పది మంది అన్నలు కానీ ఇప్పుడు వారు బెకాలు మొగాలు వేసుకొని ధాన్యం కొరకు సంచులు పట్టుకొని అది తన తమ్ముడు అని తెలియక అది ఫరో ఆధ్వర్యంలో ఉన్న ఫరో ప్రతినిధి అని అక్కడ ధాన్యం దొరుకుద్దని ఎంత దీన స్థితిలో అక్కడికి రావాల్సి వచ్చింది అప్పుడు యోసేపు ఒక బానిసగా లేడు అది చరసాల్లో లేడు దేవుడు బయటికి రప్పించాడు అతను ఐగుప్తు దేశానికి ప్రధానిగా చేశాడు మొత్తం అతను ఇన్ఛార్జ్లోనే ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల కరువు ప్రాంతాలన్నిటికీ ధాన్యాన్ని సరఫరా చేయగలిగిన వాడు అయ్యాడు అంత ఉన్నత పొజిషన్కి హెచ్చించబడినప్పటికీ ఎంత దీనుడిగా ఉన్నాడు తన జీవితంలో కీడు చేసిన వాళ్ళందరినీ సంహరించడానికో కీడు చేయడానికో ప్రయత్నించకుండా మేలు చేస్తున్నాడో చూస్తే క్రీస్తు యేసును కలిగిన మనసు కలిగిన వారు ఇలా ఉంటారండి ఈ రోజున చూడండి అధికారం వచ్చిన వెంటనే అధికారంలో లేని వారు అందరి మీద నేరాలు మోపటం హిస్టరీ రిపీట్స్ మళ్ళీ వీళ్ళ అధికారంలోకి వస్తే వాళ్ళ మీద నేరాలు మోపటం ఇటువంటి కార్యాలు మనం లోకంలో చూడటం చూస్తున్నాం కానీ యూసేపు తనకు అధికారం ఉంది కదా అవకాశం ఉంది కదా అని తన సహోదరులను కనీసం కించపరచలేదు సరి కదా మీరు నన్ను ఇక్కడికి అమ్మేసినందుకు మీరు బాధపడకండి మీరు నాకేదో హాని చేశారని దిగులు పడుతూ ఉండకండి ఇది దేవుడే నా మేలుకే మీ మేలుకే మన మేలుకే చేశాడు ముందుగానే నన్ను ఇక్కడికి పంపించి ఈ కరువు కాలంలో నా సొంత వారైన మిమ్మల్ని ఈ ప్రజలందరినీ పోషించడానికి దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించాడు అని దీనంగా చెప్పడం చూస్తుంటే నిష్కళంకమైన హృదయం కలిగిన వారిని దేవుడు ఎలా ఆశీర్వదిస్తాడు ఎలా ప్రేమిస్తాడు ఎలా హెచ్చిస్తాడు అన్నది మనం చూడగలుగుతున్నాం మీరు బాధపడకండి నన్ను అమ్మేసినందుకు దయాదాక్షణం లేకుండా గోతులు తోసేశారు కాళ్ళు చేతులు కట్టేశారు వ్యాపారస్తులకు అమ్మేశారు 
అవన్నీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటే యోసేపు పళ్ళు పటపట కొర కొరకాలు అడిపిస్తుంది కానీ యోసేపు అంటున్నాడు ఇదంతా దేవుని ప్రణాళిక హలే లూయ మన జీవితాల్లో కొన్నిసార్లు కీడులు కలిగిన నష్టాలు కలిగిన నిందలు వచ్చిన శోధనలు వచ్చిన మనం బాధల పాలైన శ్రమల పాలైన ఎదురు చూడని స్థితిగతులు చిక్కుకున్నా దేవుని చేతులకు నువ్వు అప్పగించుకున్న వాడి వైద్యం అన్నీ నీ మేలు కొరకే కాదు ఏది నీకు హాని చేయటానికి కాదు దేవునికి మనల్ని మనం అప్పగించుకోవడం నేర్చుకుందామండి ప్రతి ఉదయము దేవుని చేతుల్లో మనల్ని మనం పెట్టుకుంటే ప్రతి ఉదయము దేవునికి మనల్ని అప్పగించుకుంటూ దేవా నా జీవితంలో ప్రతి సంఘటన నీ చిత్తంలోనే జరుగుతుంది ప్రతి విషయంలో నీ ప్రణాళికే నెరవేరాలి అది కష్టమైనా అది నష్టమైనా నేను చెవి ఎగ్గుతాను నేను విధేయుడు అవుతాను నా జీవితంలో ఏ భయము లేకుండా ఏ ఆతృత లేకుండా నేను ఏసయ్య చేతుల్లో ఉన్నాను నన్ను నడిపించేవాడు నన్ను దీవిస్తాడు నన్ను హెచ్చిస్తాడు అన్న విశ్వాసంతో మనం సాగలిగితే సమాధానంగా సంతోషంగా ఉండగలుగుతాం మనం అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండగలుగుతాం యోసేపు జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాడు లోకరీతిగా చూసినట్లయితే ఎన్నో విధమైన పోరాటాలు నిందల అవమానాలు మానసిక ఆందోళన ఎదుర్కొన్నాడు కానీ అవన్నీ దేవుని ఎందు విశ్వాసంతో దేవుడు నాకు అనుమతించాడు దేవుడు వీటిలో ఉండండి నన్ను శ్రేష్టమైన వారిగా మంచి సువర్ణం లాగా ప్రభు నన్ను తీసుకురావాలని చూ ప్రయత్నిస్తున్నాడు అని నమ్మాడట ఈరోజు కూడా దేవుడు మనల్ని కోరుకుంటున్నాడు అంటే విశ్వాసుల్ని కోరుకుంటున్నాడు క్రీస్తు సౌరూప్యంలోనికి మనం మార్చబడాలి యోసేపు జీవితంలో క్రీస్తు సౌరూప్యాన్ని మనం చూడగలుగుతున్నాం మన జీవితంలో కూడా క్రీస్తు సౌరూప్యం మనలోనికి రావాలంటే ఆ శ్రమానుభవంలో సమానుభవం పొందాలి ఆ విధేయతను మనం కలిగిన వారిగా ఉండాలి ఆ సమర్పణ మనం కలిగిన వారిగా ఉండాలి ఆ క్షమాపణ హృదయాన్ని మనం కలిగిన వారిగా ఉంటే ఆ ప్రేమను క్రీస్తు ప్రేమనతో నింపబడిన వారిగా మనం ఉన్నప్పుడు మన జీవితాల ద్వారా క్రీస్తును ఇతరులకు చూపించగలుగుతాం అనుదినము దేవుని వాక్యం వింటూ ఆధ్యాత్మికంగా బలపడుతున్నామన్న మీ గురి ఏంటి ఎవరిలాగా ఉండాలని ఆశ ఎవరిలాగా మీరు ప్రవర్తించాలని ఆశపడుతున్నారు ఏ సయ్యను నాలో ఇతరులు చూడాలి ఆయనలోని సహనము ఓర్పు క్షమాపణ నాకు కావాలి నేనప్పుడు పోతున్న శ్రమలన్నీ కూడా నా మేలు కొరకే వీటన్నిటిని నా ఏసయ్య నాకు ప్రయోజనకరంగా మారుస్తాడు అన్న విశ్వాసంతో ఉంటే మనం సమాధానంగా సంతోషంగా అన్ని స్థితిగతుల్లోనూ ఉండగలుగుతాం మనకు తెలియకుండానే పరోక్షంగా మనం అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా మారగలుగుతాం ప్రతి విశ్వాసి క్రీస్తు సౌరూప్యంలో మలచబడి ఒక చిన్న క్రీస్తుని పోలే ఈ లోకంలో ఆయన సాక్షులుగా జీవించి ఆయన ప్రేమను పంచువారిగా ఆయన మనస్సును ఎరిగి ఆయన చిత్తమును ఎరిగి ఆ రీతిగా ముందుకు సాగువారిగా ఉండాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు ఈ సమయంలో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి అన్యాయం చేయబడ్డారా ద్రోహం చేయబడ్డారా మోసగించబడ్డారా అపకారం చేయబడ్డారా ఇంటి వారు సొంత వారు నమ్మిన వారు మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టేశారా యేసు ప్రభు మిమ్మల్ని విడవడు యోసేపు నువ్వు విడిచిపెట్టారు వారు కానీ ప్రభు అతనికి తోడై ఉన్నాడు కాబట్టి అన్ని స్థితిగతుల్లో అతను దీవించబడ్డాడు దేవుడు మనకు తోడై ఉన్నప్పుడు మనం అన్ని విషయాల్లో వర్ధిల్లుతాం మన అంతం అద్భుతంగా ఉంటుంది అలయొద్దు సొమ్ము చల్లిపోవద్దు యహోబా కొరకు ఎదురు చూచేవారు నూతన బలం పొందుతారు దేవుని సరదులు కనిపెట్టండి నా జ నా 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 శ్రమకి ఇంకా నువ్వు జవాబు రాలేదే నా ఇబ్బందుల్లో నుంచి నేను ఇంకా బయటపడలేదే అనే సందిగ్ధతలో ఉంటే ఇదిగో శీఘ్రముగా నీకు స్వస్థత కలుగును శీఘ్రముగా నీకు విడుదల కలుగును ఇదిగో ఆ నేను చెప్పిన మాట త్వరితముగా చేయగలన్న దేవుని మాటల ఎందు విశ్వాసం ఉంచండి అద్భుతాన్ని చూడగలుగుతాం ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ ప్రేమ గల తండ్రి ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఈ మాటలు విన్నారో మా జీవితాల్లో మేము బాధలు పడుతున్నామనో మోసగించబడ్డామనో అవమానాలు పొందుతున్నామనో 
ఎందుకు ఇలా జరిగిందనో ప్రశ్నలతో నాయన మేము ఉండుంటే నీ వైపు చూచుటకు నీ అందు విశ్వాసం ఉంచటకు నీ కార్యములు ఎంత అద్భుతమైనవో గుర్తించి మా జీవితంలో ఏది మేమనుకున్నట్టు మనుషులు అనుకున్నట్టుగా నా కొరకు నా ప్రభు కలిగి ఉన్న ప్రణాళికలు నెరవేరుతున్నవి అని విశ్వసించి మమ్మల్ని మేము సమర్పించుకున్నట్టు సహాయం ఇచ్చేయమని క్రీస్తునామంలో అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమెన్ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు కుమారుడు అయిన క్రీస్తు యొక్క కృపయు ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధ ఆప్యక సహవాసం గుడి వచ్చిన మనందరికీ ఇప్పుడు సదాకాలం తోడేయడంగాక ఆమెన్ దేవుని స్తోత్రం మీ ప్రార్థన స్తోత్ర పారాలు నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ సెవెన్ వరకు టెక్స్ట్ లేక వాయిస్ మెసేజ్ ద్వారా వాట్సాప్ పెట్టండి మీ పక్షంలో ప్రార్థించడానికి మేము ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉన్నాం ప్రభు మనల్ని అన్ని విషయాల్లో కాపాడుతున్నాడు దీవిస్తున్నాడు ఆయన నామాన్ని మహిమపరచినట్లుగా ఆయన సాక్షులుగా జీవించినట్లుగా మన జీవితంలో ప్రతి సంఘటన ఆయన చిత్తంలో జరుగుతుందని విశ్వసిద్దాం మీరు ఇతర దేశాల్లో ఉంటే నైన్ వన్ డబుల్ జీరో వన్ డబుల్ జీరో త్రిబుల్ ఎయిట్ నెంబర్కి మీ ప్రార్థన అవసరతలు పంపించండి మీ పక్షంలో మేము ప్రార్థిస్తున్నాం మీరు కూడా ప్రార్థించండి ఖతర్లో ఉన్నట్లయితే ఈ పద పదకొండు పన్నెండు తారీఖులు మూడు రోజులు ఖతర్లో ప్రత్యేకమైన గెట్ టుగెదర్ మీటింగ్స్ను మూడు రోజులు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నవారు పాల్గొనండి ముఖాముఖిగా చూసి ప్రార్థన చేయడానికి అవకాశం కలుగుతాయండి మీ బంధువులు స్నేహితులు ఆ దేశంలో ఉంటే వారికి కూడా తెలియచేయండి ప్రవచితం అయితే మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి మళ్ళీ రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి లైవ్లో కలుసుకుందాం అంతవరకు దేవుడు మహాకృప మీకు తోడేడు గాక ఖతర్లోని దోహాలో ఉన్న వారందరికీ శుభవార్త దోహా దోహా పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న వారందరూ ప్రభు యేసు నామంలో సమకూడి దానిని ఆరాధించుట కొరకు ప్రవచిత్వం అయితే ఈ మార్చి నెల పది పదకొండు పన్నెండు తారీఖుల్లో ప్రత్యేకమైన మూడు రోజుల సభలను ఏర్పాటు చేస్తున్నాం తెలుగువారు తమిళవారు కూడా ఈ గ్యాదరింగ్కి మీరు రావచ్చు సోషల్ మీడియా ద్వారా బలపడుతున్న మిమ్మల్ని ముఖాముఖిగా చూసి మీ కోసం ప్రార్థన చేయాలని దేవుని వాక్యాన్ని మనం అందరం ధ్యానించి ఆధ్యాత్మికంగా బలపడాలని ప్రార్థనాపూర్వకంగా దోహ వస్తున్నాం దోహలో ఉన్నవారందరూ మీ స్నేహితులకు బంధువులకు తెలియచేయండి ఇండియాలో ఉన్నవారు కూడా దోహలో ఉన్న మీ ప్రియులకు తెలియచేయండి చిరునామా గమనించండి ఖానా హాల్ ఆంగ్లికన్ సెంటర్ అబుహుమార్ దోహా ఖతర్ ఖానా హాల్ ఆంగ్లికన్ సెంటర్ అబుహమార్ దోహా అలాగే మార్చి పదో తారీఖు శుక్రవారం మాత్రం ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాలకు అలాగే పదకొండు పన్నెండు తారీఖుల్లో సాయంత్రం ఏడు గంటలకు మూడు మీటింగ్లు జరుగుతాయి ఇంకా మీకు వివరాలు కావాలంటే కేంద్రపడినటువంటి ఫోన్ నెంబర్లకి మీ వాట్సాప్ పంపించండి వివరాలు మీకు తెలియచేపడతాయి తప్పకు వస్తారు కదా